வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் பர்டிகுலராக எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைமரி செக்ஷன் ப்ரைமரி செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஏசி வோல்ட் அது நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் சரி இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் அது என்னாயிரும் ரெக்டிஃபை ஆகி ஒரு மெயின் ஃபில்டர் கண்டென்சர் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டனுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் தென் அந்த வோல்ட் ஆனது நேராக ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் அந்த சுவிச்சிங் டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது வந்து பவர் டிரான்சிஸ்டாக இருக்கலாம் மாஸ்பெட்டாக இருக்கலாம் ஐஜிபிடியாக இருக்கலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கு மெயினாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் ஃபெரைட் கோட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி நியர்லி ஃபிஃப்டி அண்ட் எபவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சில இன்டர்ஃபரன்ஸ்லாம் ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் வரும் ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹம்மு வரும் உம்முன்னு சவுண்டு வரும் அதே வீடியோ சர்க்கியூட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு பிளாக் கலரில் ஹரிஜாண்டல் பார் வரும் ஒரு பார் வந்துச்சுன்னா இவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ரெண்டு பார் வந்தால் மூணு பார் நாலு பார் வந்தால் இவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதனால் அந்த பார் வரத பற்றி நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா சரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ரைமரி செக்ஷன் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெக்டிஃபையர் தென் ஒரு சுவிச்சிங் செக்ஷன் அது ஆசிலேட்டர் செக்ஷன் அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆசிலேட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை சுச்சுமோட் பவர் சப்ளை இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இன்புட் வோல்ட்டு வைடு வேரியேஷனாக இருந்தால் கூட அவுட்புட் வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் அது மேபி ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டாக இருக்கலாம் ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் நைன் வோல்ட் டுவெல் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இதிலே டூயல் பவர் சப்ளை இதிலே டூயல் பவர் சப்ளை வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளையாக இருந்தால் அது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பர்டிகுலராக ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லீனியர் ஐசி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதை பற்றி வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீக் அப்லோட் பண்ணுறேன் டூயல் பவர் சப்ளை பற்றி ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆடியோ சர்க்கியூட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆடியோ பர்டிகுலராக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையருக்கு தேவை சிங்கிள் பவர் சப்ளை மானோ பவர் சப்ளை அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெல் ஓல்ட் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டென் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் இப்படிலாம் நிறையா இருக்குது எல்லாமே எங்கிட்டே அவைலபிள் இருக்குது தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இதனுடைய சர்க்கியூட் பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா அந்த சீடில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா பாருங்கள் இதில் லேபிள் இருக்குது இந்த லேபிளை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் லேபிள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் சைடில் ஒரு சீல்டு இருக்குது ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்க்ரூ இருக்க சைடில் அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஹீட்டிங் டிவைஸோட கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஐசோலேட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சீல்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இந்த சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எஸ்எம்பி ஸ்பார்ட்ஸ் அப்லுடைய என்னுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த எஸ்எம்பி சீல்டு டைப் இதில் நிறையா இருக்குது நாம் பார்க்கலாம் ஓகே இதான் வந்து இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் இதை என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கு ஓகே இதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இது வந்து கனெக்டர்ஸ் இதை சிம்பிளாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இன்புட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஏசி இன்புட் ஓகேவா இந்த மூணாவது பின் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணாவது பின் வந்து கிரவுண்டு பாயிண்ட்டு தென் இந்த பின்ல இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஆர் நியூட்ரல் ஆர் ஃபேஸு கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டு தென் இது வந்து
ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் ஓகே தென் இந்த சர்க்கிளில் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபெரைட் கோர் ஒரு இன்வெர்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுக்குள்ளே இருக்குது இது லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் இது ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மெயின் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்குது இல்லையா அந்த ஐசி வந்து யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த ஐசி இருக்கும் ஓகே தென் இதில் ஒரு சீல்டு இருக்குது இதில் எடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல ஆப்டோ கப்ளர் இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு நடத்தினது ஆப்டோ கப்ளர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சுவிச்சிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அந்த சர்க்கியூட்ஸை பற்றி தென் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்டோ கப்ளர் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் ஆப்டோ கப்ளருடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது ஒரு செல்ஃப் ஆசிலேட்டர் இதில் அவுட்புட் வர ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணுவாங்க அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய ஏசி வோல்ட்டை டிசி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பைன் டைவ்டு யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் வெளியே எடுத்திருப்பாங்க சரி இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீல்டை பிரித்து எடுத்துடலாம் அந்த போர்டு தனியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் சரி இப்போ ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் இன்னல் சர்க்கியூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாமா அதில் வரக்கூடிய இது ஐசி இது யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் த்ரீ அப்படிங்கிற ஐசி இதுக்குள்ளே தான் ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாமே இருக்குது இதில் உற்பத்தி ஆறு ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி நியர்லி எயிட்டி கிலோ ஹார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆசிலேட் ஃப்ரீக்வன்சியை நாம் சேஞ்சு பண்ணலாம் எப்படின்னா இதனுடைய ஃபோர்த்து பின்னில் ஃபோர்த்து பின்னில் இந்த ஆர்டி சிடின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த டீங்கிறது ட்ரிம்மிங் அது டைமிங் டைமிங் கெப்பாசிட்டர் டைமிங் ரெசிஸ்டர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அவுட்புட்டை மாற்ற முடியும் இது ஒரு டிஜிட்டல் அவுட்புட் இதில் வர்ற அவுட்புட் பல்ஸு அன்னலாக் வராது டிஜிட்டல் பல்ஸ் இதில் வரும் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் சர்க்கியூட் ஓகே இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செவன்த் பின் விசிசி ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் தென் இதனுடைய எட்டா பின் வந்து வி ரெஃபரன்ஸ் ஆறா பின் தான் அவுட்புட்டு அஞ்சா பின் வந்து கிரவுண்டு மூணா பின் வந்து கரண்ட் சென்சிங் ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதன் வழியாக ஃப்ளோ வர கரண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணி இந்த ஐசிக்கு இன்புட்டை கொடுப்போம் அதனால் இந்த ஐசி என்ன பண்ணும் தன்னோட சுவிச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சியை இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டினுடைய ஆன் அண்ட் ஆஃப் டைமை மாற்றி கொடுக்கும் ஓகே இது வந்து ஃபீட்பேக் ஒரு டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அதில் அவுட்புட்டில் வர வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா இன்கேஸ் எக்ஸஸ் ஆகலாம் குறையலாம் அப்போ இந்த நேரத்தில் அந்த டியூட்டி சைக்கிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃப்ளை பேக் இந்த பின் ஒர்க் பண்ணுது ரெண்டாவது பெண் ஒன்றாவது பெண் வந்து காமன் ஸ்ட்ரேட்டர் அதுதான் சிம்பிளாக இந்த சர்க்கியூட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஐசி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் நிறைய மாடல் வருது ஐசியில் கம்பெனியில் வருது இது வந்து டூயல் இன்லைன் பேக்கேஜ் இதிலே உங்களுக்கு எஸ்எம்டி பேக்கேஜும் இருக்குது சில மாடலில் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் எஸ்எம்பிஎஸில் இது வருது ஏன் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி சொன்னால் இனி வரக்கூடிய ஃபீச்சர் எல்லாமே எஸ்எம்பிஎஸ் சர்க்கியூட்டாக தான் வரும் பவர் சப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ ப்ரெசண்டில் ஆம்பிளிஃபேரில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுவுமே நல்லடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த லீனியர் ஐசி சேஞ்சஸ் ஆகும்போது அதாவது கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபேர் தான் பெஸ்ட் ஒன் எப்போவுமே ஸோ அந்த ஆம்பிளிஃபேருக்கு சூட்டபிள் அவுட்புட் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டிசி சோர்ஸ் அது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் அது சிங்கிள் பவர் சப்ளையாக எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்கலாம் டூயல் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸாகவும் இருக்கலாம் இந்த சார் நேரத்தில் இதை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நம்மளை அப்கிரேட் பண்ணி வைக்கிறது மூலிமா வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் இருக்கிற எந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது இதில் பார்க்கலாம் ஒரு சர்க்கியூட் பாருங்க இது இதான் சர்க்கியூட் இது இதில் த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ யூசி இது ஒரு சுவிச்சிங் பவர் சப்ளை பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் இதில் வர அவுட்புட்டில் வந்து த்ரீ வோல்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வோல்ட்டு டென் ஆம்பியர் வரைக்கும் அவுட்புட்டு அதை நம்ம வேரி பண்ண முடியும் த்ரீ ஆம்பியர்லேருந்து இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய மாடல் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இது டிடிஹெச்சில் வர்றது இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடியது டிஃப்ரெண்ட் வோல்ட் இதில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டுவெல் வோல்ட்டு ஃபைவ் ஆம்பியர் இதுலேயே டூ வோல்ட்டு டென் ஆம்பியர்
இப்போ சர்க்கிட்டில் பார்க்கலாம் இப்போது இது அந்த ஐசியோடைய ஒரு மாடல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பின் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதில் இதில் சர்க்கிட் பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு ஒரு செவன் ஆஃப் இயர் ஃபியூஸு ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் இந்த இடத்துல ஃபில்டர் இருக்குது ஓகே தென் ஒரு ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர் இது வந்து லைன் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையில் ரெண்டு கேத்தர் சரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனாட் சரோட நெகட்டிவ் ரெண்டு கேத்தர் சர் பாயிண்ட்லேருந்து ஓகேவா இந்த இடத்த தெர்மல் ரெசிஸ்டர் வழியாக தெர்மிஸ்டர் வழியாக அந்த அவுட்புட் எங்கே வந்திருக்கு நேராக ஒரு ஒரு இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னுடைய ப்ரைமரிக்கு போய் ப்ரைமரிலேருந்து ஓல்ட்டு நேராக இந்த மாஸ்பெட்டுக்கு போயிருக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாஸ்பெட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டி நிறைய மாஸ்பெட் இருக்குது ஓகே இந்த மாஸ்னுடைய கேட் எங்கே இருக்குன்னா ஒரு டென் ஓம் ரெசன் சொல்லி பின் நம்பர் சிக்ஸ் அவுட்புட்டில் இருக்குது பின் நம்பர் செவன் விசிசி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இந்த செக்ஷன் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா பின் நம்பர் செவனுக்கு ஒரு சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கே டூ வாட் ரெசன்ஸ் வழியாக இதில் வரக்கூடிய த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் டிசி நேராக ஏழாவது பின்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு வோல்ட் போகும் அப்போ தான் இந்த ஐசி ஒரு தடவை ட்ரிகர் ஆகும் அப்போ தான் இந்த பல்ஸ் வரும் வந்தோடனே இது கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே கிளாஸில் நடத்தியிருக்கவங்களுக்கு அப்போது ஒன்ஸ் இது ஆசிலேட் ஆகும் பொழுது சுவிச்சிங் ஆகும் பொழுது அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வைண்டிங்க்கு பேர் செகண்டரி வைண்டிங் இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிலரி வைண்டிங் ஆக்சிலரி வைண்டிங் உற்பத்தி ஆகிற ஏசி இந்த எஃப்ஆர் ஒன் நாட் செவன் ஹை சுவிச்சிங் டயட் மூலிமா டிசியாக மாறி தென் ஏழாவது பெண்ணுக்கு வந்துடும் ஒன்ஸு இந்த ரெசன்ஸ் மூலிமா ட்ரிகர் வரும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங்லேருந்து வரக்கூடிய ஏசி டிசியாக மாறி இந்த ஏழாவது பெண்ணுக்கு வரும் வந்ததுன்னா இது ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதில் பின் நம்பர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஆர்டி சீட்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த டென் கே இந்த இடத்துல ஒரு ரெசன்ஸ் ஒரு இந்த ரெசன்ஸு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஆசிலேட் ஃப்ரீக்குவன்சியை டிசைன் பண்ணும் இதை வேரி பண்ணுறது மூலிமா நான் ஃப்ரீக்குவன்சியை வேரி பண்ண முடியும் அதனால் இதனுடைய டியூட்டி சைக்கிளை மாற்ற முடியும் இது ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இதில் அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா செகண்டரி வைனிங் இந்த செகண்டரி வைனிங்கில் எம்பிஆர் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கல ட்வெண்ட்டிங்கிறது ஆம்பியர் குறிக்கும் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது வோல்ட்டை குறிக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு லைன் காயில் ஒரு ஃபில்டர் காயில் இருக்குது ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஓகே இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இது ஃபில்டர் பண்ணி இந்த இடத்துல அவுட்புட் வெளியே வருது இந்த பின் நம்பர் ஒன்றுங்கிறதுல அவுட்புட் வருது இந்த வர்ற அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த அவுட்புட்லேருந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஆப்டோ கப்ளர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் யாராவது நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ஆட்டோ கப்ளர் பற்றி கொடுத்துருக்க வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இந்த ஆட்டோ கப்ளர் இல்லாத எந்த ஒரு பவர் சப்ளையுமே தற்சமயம் கிடையாது இந்த சர்க்கிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் டிவிடி பிளேயரில் வந்துருச்சு ஓகேங்களா டிவிடி பிளேயரில் சிஆர்டி டிவி இப்போ எலக்ட்ரஸ் எல்சிடி எல்இடி இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் சார்ஜர் சர்க்கியூட் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் வந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்போது ஆட்டோ கப்ளர் பற்றி நெசசிட்டி கண்டிப்பாக தெரியணும் அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்த்துங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக உருமாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தமிழில் எந்தவித ஒளியும் வரையும் இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரானிக் தொழில்நுட்ப பயிற்சியை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் நடத்திட்ருக்கோம் இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இருந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டே எலக்ட்ரானிக் தொழில்நுட்ப பயிற்சியை பெற முடியும் அது ஒரு செல்ஃபோன் பற்றியாக இருக்கலாம் அல்லது எல்சிடி எல்இடி டிவியை பற்றியே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு சிஆர்டி டிவியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி ஒரு கோர்ஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் எஸ்எம்பிஎஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வரதெல்லாம் அந்த கோர்ஸில் படிக்க போகிறோம் எல்லாத்துக்கு மேலே பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ்குள்ள
இப்போ இந்த அவுட்புட் வருது இல்லையா இந்த அவுட்புட்டில் ஒரு வேரியபிள் பிரிசெட் இருக்குது இந்த வேரியபிள் பிரிசெட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நாம் இந்த வோல்ட்டை மாற்றி அமைக்க முடியும் எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு ஒரு காமனன் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு டிரான்சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே டிரான்சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ஆட்டோ கப்புலரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த ஆட்டோ கப்புலரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா நாம் இந்த ஐசி பல்ஸ் வித் மாடல் லேட்டர் சர்க்கியூட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா நாம் இதனுடைய சுவிட்சிங்கை மாற்றி அமைக்க முடியும் இந்த சுவிட்சிங்கை மாற்றி அமைக்கிறது மூலிமா அவுட்புட் வோல்ட்டை வந்து மூணு வோல்ட்டு டிசிலிருந்து பதினஞ்சு வோல்ட்டு டிசி வரைக்கும் மாற்றி அமைக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சர்க்கியூட் எல்லாமே பிக்சட் வோல்டேஜ் ஃபைவ் ஆம்பியர் டென் ஆம்பியர் டுவெல் வோல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் இது பார்த்தோம் இந்த சர்க்கியூட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் தான் சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது இந்த டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படின்னா என்ன இதை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலா